భారీ వర్షాలతో విజయవాడలో ప్రకాశం బ్యారేజీ నీటి మట్టం పన్నెండు అడుగులకు చేరింది మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో నీటి మట్టం పెరిగింది బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టాన్ని పరిశీలించారు కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం పట్టిసీమ నీటిని ముందుగానే వ్యవసాయానికి అందించడంతో రైతులకు ఊరట లభించిందన్నారు ఆయన బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం పెరిగితే ఆ నీటిని దిగువకు విడిచిపెడతామన్నారు కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ప్రస్తుత పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు హరీష్ వర్షాలు ఒకవైపు ఇంకోవైపు పట్టిసీమ పర్వాళ్ళు మరోవైపు వెరసి ప్రకాశం బ్యారేజ్ కి ఎప్పుడు లేనంతగా జలకళ వచ్చి పడింది దీంతో ఈ ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడు చూడ విధంగా ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పన్నెండు అడుగుల నీటి మట్టం నిల్వ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇది కాక కాలువలకు కూడా దిగువ ప్రాంతం ఉన్నటువంటి డెల్తా ప్రాంతానికి కూడా కాలువలకు కూడా నీళ్లు విడుదల వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులను పరిశీలించేందుకు స్వయంగా కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంతం కూడా వచ్చారు మనతో మాట్లాడి మీకు లక్ష్మీకాంతం ఉన్నారు సార్ చెప్పండి గతంలో అన్నడు లేని విధంగా ఒకవైపు పట్టిసీమ పర్వాలు దొక్కుతున్న వాటర్ కూడా బాగా వస్తుంది ప్రకాశం బ్యారేజీకి బాగా నీటి పట్టం కూడా పెరిగినటువంటి పరిస్థితి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు దిగువ ప్రాంతంలో కాబట్టి వాటర్ అనేది బాగా సంచువస్ గా సర్ప్లస్ గా రావడము చాలా సంతోషము ఎందుకంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు కురిసిన వర్షాలకు మనకు బాగా వర్షం పడ్డంతో బ్యారేజ్ దగ్గర కూడా ట్వెల్వ్ ఫీట్ వరకు వాటర్ లెవెల్ మెయింటైన్ అవుతా ఉంది ఎక్సలెంట్ ఇది ఇకపోతే మనకు రెగ్యులేషన్ ఒకటి కేర్ఫుల్గా చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లోస్ చూసుకొని అవుట్ఫ్లోస్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు లాస్ట్ వీక్ వరకు మనము ఎనిమిది వేల క్యూజెక్ల వరకు ఇచ్చాము ఈరోజు దాదాపు పదమూడు వేల ఐదు వందల యాభై నాలుగు క్యూజెక్స్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో బ్యాలెన్స్ చేయగలిగినాం దీంట్లో బై అండ్ లార్జ్ మనం కృష్ణా ఈస్టర్న్ డెల్టాకి కెనాల్కి బ్రాంచ్ కెనాల్కి దాదాపు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల వరకు ఇస్తున్నాము వెస్టర్న్ డెల్టాకి నాలుగు వేల ఐదు వందల వరకు ఇస్తున్నాము మిగతా రైవర్స్ కెనాల్ అవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెన్సార్స్ని కూడా పెట్టి రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయడం వలన ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు అయినా కూడా లోతట్టు ప్రా ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడము ఇటు ఇరిగేషను పోలీసు రెవెన్యూ మిగతా పంచాయతు అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్తు మిగతా పంచాయతీ రాజ్ కానీ ఆర్ఎన్బి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని అలర్ట్ చేసి పెట్టాము ఎందుకంటే కంట్రోల్ రూమ్స్ కూడా ఓపెన్ చేశాము బాగుంది ఈరోజు బాగా సన్నీగా ఉంది కాబట్టి వాతావరణం కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది అనేది లేదు ఎందుకంటే మనకు మూడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల హెక్టేర్లకు ఈ వాటర్ అనేది రీచ్ కావాలి కాబట్టి టైల్ అండ్ ప్రాంతానికి కూడా ఎక్సలెంట్గా వెళ్తూ ఉంది కాబట్టి ఫార్మర్స్ అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఒక లక్ష యాభై వేల హెక్టేర్లు వరి నాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి ఇంకో వారం పది రోజులకి మొత్తం మూడు లక్షల హెక్టేర్లలో వేయడం వలన వరి నాట్లు మనకు క్రాప్ కూడా వన్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్కి కరెక్ట్గా అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్కి లేదా నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్కి హార్వెస్టింగ్కి వస్తుంది ఇలా హార్వెస్టింగ్ కానీ వచ్చింది అంటే మనకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు రేపు నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అప్పుడు కానీ సైక్లోన్ వచ్చినా కూడా మనకు దానికి ముందే క్రాప్ చేతికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి రైతులు ఏమి నష్టపోకుండా ఉండడానికి ఇది అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వరద బాగా వస్తుంది నీళ్లు కూడా వర్షం నీళ్ళు కూడా వస్తుంది అంటే పట్టిసీమ నుంచి వచ్చేటువంటి నీటిని ఆపేశారా లేదంటే కనుక దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది లోకల్ క్యాచ్మెంట్ నుంచి ఎలా వస్తుంది వరద కాబట్టి లోకల్ క్యాచ్మెంట్ నుంచి వచ్చే వాటర్ వస్తూ ఉంది మెయిన్ పట్టిసీమ నుంచి వాటర్ ఆపారనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోస్ పెరుగుతున్నాయో పట్టిసీమ నుంచి తాత్కాలికంగా ఆపారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రెగ్యులేషన్ చేసి మళ్ళీ తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫెనామినా ఎందుకంటే ఇవన్నీ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇట్స్ అ డైనమిక్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట కాబట్టి ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకు కింది వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు కాబట్టి దాని గురించి పట్టిసేమని తాత్కాలికంగా అప్పం ఈరోజు రేపు చూసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మాకు మొత్తం మూడు లక్షల ముప్పై వేల హెక్టేర్లు ఈరోజు గ్యాప్ ఆయకట్ లేకుండా ఈసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ ఆయకట్లోకి తీసుకొని వస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం కృష్ణ హిస్టరీలో ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ ఆయకట్లోకి తీసుకొని వస్తున్నాం అంటే మీరు చెప్తున్నట్టుగా దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు నవీనగడ్డ ప్రాంతంలో కోడూరు నాగాలంక సముద్రం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కొంతవరకు వాటర్ వెళ్ళలేదని కూడా చెప్తున్నారు అంటే అటువంటి ఏమైనా మీ దృష్టికి వచ్చిందా నేను నాగాయలంక ప్రాంతం అంతా చూశానండి చాలా బాగా వస్తా ఉంది వాటర్ అవనిగడ్డ టు నాగాయలంక వెళ్ళాను మన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మాక్ డ్రిల్కి వెళ్ళాను సైక్లోన్ మాక్ డ్రిల్కి ఎక్సలెంట్గా వెళ్తూ ఉంది వాటర్ మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా ఈ ఐపోమియా కార్నియా అనే వీడ్ని రిమూవల్ కూడా చేశారు కా
వ్యవసాయానికి సాగునీరు అందించడం ద్వారా పంటలు నష్టపోకుండా ఉండే విధంగా రైతులని అప్రమత్తం చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా కలెక్టర్ లక్ష్మీకాంత్ చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ మీరాతో హరీష్ ఎన్టీ విజయవాడ ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది మరోపక్క శబరి నది పొంగి పొరులుతోంది దీంతో విలీన మండలాల్లో వరద తాకిడి మొదలైంది వాగులు పొంగి రోడ్లు నీట మునిగాయి లంక గ్రామాలు లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు బోట్ల సాయంతో రవాణా చేస్తున్నారు గోదావరి ఉధృతికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు రాజమండ్రి వద్ద గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహించడం జరుగుతుంది ఎగువ ప్రాంతాల్లోంచి వస్తున్న వరద నీరు కారణంగా ఇక్కడ గోదావరి వరద ఉధృతి చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది దీంతో ఎగువ ప్రాంతాల్లోంచి వస్తున్న వరద నీటిని అందరినీ కూడా ధౌలేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి దిగుకి సముద్రంలోకి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ధౌలేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఎనిమిది పాయింట్ రెండు అడుగుల వద్ద గోదావరి వరద నీటి మట్టం కొనసాగుతున్నది ఇది రోజు రోజుకి కూడా క్రమేపీ పెరగడం జరుగుతుంది అలాగే ధౌలేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి కూడా మొత్తం నూట గేట్లను కూడా ఎత్తివేసి మొత్తం ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసినట్లయితే మూడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల కుసికిల్ నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు అలాగే ఎగువ ప్రాంతంలోకి వస్తున్న వరద నీటిని అంతటినీ కూడా మొత్తం రాజ ధౌలేశ్వరం విజ్యేశ్వరం అలాగే ఈ బొబ్బర్లంక దగ్గర ఉన్న మొత్తం ఈ బ్యారేజీ సంబంధించిన గేట్లను కూడా ఎత్తివేశారు ఎత్తివేసి మొత్తం పాయింట్ లెవెల్ను కూడా తగ్గించి మొత్తం కిందకి అంతా కూడా వదల వదలటం జరుగుతుంది దీంతో గోదావరి ఎగువ ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే మొత్తం భద్రాచలం దగ్గర వద్ద గోదావరి వరద నీటి మట్టం క్రమేపీ పెరగడంతో అక్కడ ఇప్పటికే ముప్పై ఐదు అడుగులకు గోదావరి వరద నీటి మట్టం చేరుకోవడం జరిగింది అక్కడ నలభై ఐదు మూడు అడుగులకు చేరుకున్నట్లయితే భద్రాచలం దగ్గర మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతో ఈ భద్రాచలం దగ్గర వద్ద క్రమేపీ పెరగడం వల్ల నీటి మట్టం పెరగడంతో దాంతో విలీన మండలాలకు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మొత్తం విలీన మండలాలకు కూడా వరద ముప్పు తాకి ఉన్నది దీంతో అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా మొత్తం విలీన మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు అక్కడికి రిస్క్ టీములను అలాగే వైద్య బృందాల నీటిని అన్నింటినీ కూడా పంపి పంపించడం కూడా జరిగింది లాంచీలు కూడా సిద్ధం చేసి అవసరం అయితే వాళ్ళందరినీ కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతున్నది మరో పక్క శబరి అన్నది కూడా పొంగి పొరలడంతో అక్కడ ఈ రోజు చూసినట్లయితే శబరి కూడా ముప్పై అడుగుల వద్ద అక్కడ వరద ఉధృతి కొనసాగుతూ ఉన్నది అయితే శబరి దగ్గర కూడా నలభై అడుగులకు చేరుకుంటే అక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతో ఒక పక్కన శబరి మరో పక్కన గోదావరి వరద ఉధృతి కారణంగా మొత్తం విలీన మండలాల్లో చూసినట్లయితే వరద ముప్పు తాకే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి దీంతో చింతూరు ఐటీడీఏ అధికారులు మొత్తం పూర్తిగా రెవెన్యూ అంతరాంగాన్ని అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు అక్కడ మొత్తం ఎవరికి ఎటువంటి అపాయం జరగకుండా అలాగే ఈ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతున్నది అయితే ఇక చూసినట్లయితే మొత్తం ఎగువ ప్రాంతాల్లోంచి వస్తున్న భారీ వరద నీరు అంతా కూడా మొత్తం ఈ భారీగా తరలి రావడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మొత్తం ఎగువ ప్రాంతాల్లోంచి వస్తున్న వరద నీటి ఉధృతి కూడా చాలా గోదావరి ఉధృతి కూడా క్రమేపీ పెరగడం కూడా జరుగుతుంది దీంతో మొత్తం బ్యారేజీ సంబంధించిన మొత్తం గేట్ అన్ని ఎత్తివేసి మొత్తం గోదావరి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరద నీటిని అంతటినీ కూడా సముద్రంలోకి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది దాంతో గోదావరి దిగువ ప్రాంతంలో కూడా మొత్తం క్రమేపి పెరగడం జరుగుతుంది వశిష్ట వైనితేయ గౌతమి ఉపనదులు కూడా ఈ అన్ని మూడు నదులు కూడా మొత్తం ఈ జలకల కనుకున్నది అయితే మొత్తం ఆగి కూడా నిండిపోవడం తోటి గోదావరి అక్కడ కూడా ఉధృతగా కొనసాగుతూ అలాగే సముద్రంలో కూడా కలవడం జరుగుతున్నది అయితే ఇక చూసినట్లయితే గోదావరి ఎగువ ప్రాంతంలోని మొత్తం లంక గ్రామాలకు అన్నింటికి కూడా మొత్తం ఈ లంక గ్రామాలన్నింటికి కూడా రహదారులు కోల్పోవడం కూడా జరిగింది దీంతో ఆ లంక గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా బోట్ల సహాయంతో వచ్చి బాహ్య ప్రవహించడం దూరంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా బోట్ల సహాయంతో కొద్ది రోజులుగా రవాణా కొనసాగించడం జరుగుతున్నది అలాగే ఇక్కడికి చింతూరు అలాగే వీఆర్పురం ఈ గ్రామాలకు కూడా బోట్ల సాయంతో వచ్చి అక్కడ సరుకులు కొనుక్కుని మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ బోట్ల సాయంతో మళ్ళీ లంక గ్రామాలకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది ఇక రాజమండ్రి పుష్కరఘాటి దగ్గర మనం చూస్తున్నాము ఈ పుష్కరఘాటి దగ్గర చూసినట్లయితే గోదావరి ఉధృతంగా ప్రవహించడం తోటి సందర్శకుల తాకిడి కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నది ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ గోదావరిలో పసుపు కుంకాలు వేసి పూజ పూజలు చేసి గోదావరి అమ్మ సాంతించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ పూజలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొత్తం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న ఇక్కడ సందర్శకులతోటి ఇక్కడ పుష్కరఘాటు కూడా కలకలాటం కూడా జరుగుతుంది ఇది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని గోదావరి వరదలకు సంబంధించిన సమాచారం ఈ విధంగా ఉంది కెమెరామెన్ ఎస్ఎస్ కుమార్తో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ రాజమండ్రి